Olá, queridos pastores, queridos gideões, queridos mantenedores de missões 24 horas diante do Senhor. Aqui estamos com o nosso Gideões News, trazendo para você as nossas notícias, as últimas notícias do Ministério 24 horas. Bem, nós queremos passar para você uma cobertura da viagem missionária do pastor Ngogogando de Camarões. O pastor de Camarões tem sido nosso coordenador, levando o ministério, levando as torres de oração pelas nações vizinhas a Camarões. Ele já levou a a, até o país de República Centro-Africana e agora ele está ali em Congo Brazzaville. Em Congo Brazzaville, o pastor Gando esteve em duas importantes cidades, na capital Brazzaville e também em Oesso. E nestas cidades ele fez batismos, ele esteve com os pastores ali de diferentes denominações, ungindo os pastores, ungindo-os como gideões, ungindo-os para que eles possam levar esta tocha à sua igreja, levantando as torres de oração sem cessar. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gando e o próximo destino dele, a próxima nação que ele estará levando o ministério será o Chad. Vamos orar por ele. E também queremos trazer um pouquinho da viagem da nossa equipe de Belo Horizonte que esteve na Colômbia. Ali na Colômbia, nossos irmãos, o pastor Leonardo de Betim, o Guilherme, nosso jovem missionário, e Adma, a nossa conselheira, estiveram os três em Bogotá. Em Bogotá, estiveram com várias igrejas, se reuniram com a liderança das redes nacionais de intercessão da Colômbia, tiveram um tempo especial, foram ungidas mais três igrejas em Bogotá, mais três torres ali, também estiveram em Rio Atcha, bem ao norte, em Guajira, a região mais norte da Colômbia e ali entre os indígenas, indígenas da tribo Uaiaiuú. Sim, ali estiveram levando as torres dos Gideões. Tanto na capital Bogotá, onde está a elite da, da nação, quanto entre os indígenas, as torres de oração. Ali levaram os Gideões Mirins e de Rio Atcha vieram até Medellín. Em Medellín, mais cinco igrejas e um trabalho muito lindo na escola, levando os Gideões Mirins para as crianças da Colômbia. É muito maravilhoso ver como Deus está agindo, como Deus está fazendo de forma tão linda que as torres se levantem, se multipliquem nas nações. E também tivemos neste mês o pastor Júlio Xanda, pastor Júlio da Argentina, de Gualeguaychú, esteve ali no Peru, em Lima, em Calhau, levando aos pastores. Ali houve três reuniões muito importantes com pastores da Assembleia de Deus, pastores do Conselho Pastoral de Lima e pastores de diferentes denominações, recebendo a visão e levando para suas igrejas, abrindo torres de oração. Oramos pelo pastor Julio, que é o nosso coordenador para as nações latinas. Oramos pelo pastor José Rojas, da, da, de Peru, para que realmente eles possam cumprir todo o propósito do Senhor. E temos a notícia tão linda de que nós iniciamos as obras ali no nosso Centro de Treinamento Missionário Suzy Valadão, em Itaiomi. Nós estamos fazendo ali um centro de apoio para termos o nosso curso de missões transculturais em julho. Então, você querido pastor, você querido mantenedor, que tem o sonho de missões, o chamado para ir às nações, venha fazer este curso, é o curso de missões transculturais, para que você possa levar esta tocha até os confins da terra. Deus te abençoe e continue orando por este ministério, sendo parte do que Deus está fazendo na terra. Deus te abençoe.